，就是去冰城退休。欸、其实哪一个景点对他们外国人来说会比较印象深刻？马来文你念不好。这部片主要是推荐，就是一些景点给就是没去过冰城的人。现在先问我老公，哪一个景点对他们外国人来说会比较印象深刻？其实冰城有蛮多景点都可以去逛逛，像我们以前去的那个极乐寺，极乐寺应该是东南亚最大的佛寺嘛。然后或是一些蛇庙啊，或是 b u t t e r f r i n g i 啊那边的海岸啊，或是 Heritage， 那些都是对你比较印象深刻。嗯哼，像冰城会被列入十大退休的一个城市。去了冰城之后，你未来会想要规划，就是去冰城退休？会啊会啊会啊！因为其实我们常住在台湾就知道，台湾夏天越来越热，然后冬天也是越来越冷。未来我们可能哎、欸、退休了之后，我们打算比如说哦最热的一段暑假，哎、欸、我们就去冰城啊住一阵子，然后在台湾也是可能呃十一二月、十二月、一月最冷的时候呢，那我们也去那边避寒这样。我觉得。冰城就很适合那种放松啊，就是过慢生活的地方，所以它还被列为这种十大退休城市吧，就是可以来退休。嗯、对，老了你也想来退休吗？物价便宜。对，便宜。你是跟台湾比那便宜啊？气候舒适。对，只是还是蛮常下雨的。温度不会太冷。很舒服，然后有很多咖啡厅，很多文化，很多吃的美食。然后你说你要去哪里都很方便，因为只要你有车啦，其实说方便也不方便，只是都很小，都很近。Grab 搭起来很便宜啊，但其实搭 Grab 也很简单，就很便宜，然后也方便。像我们之前搭 Grab 二十公里，我记得是不是才两三百台币？呃，二十五块，可能还不到。不到不到两百，对，那时候我们从机场到阿公家大概三十分钟的路程吧、嗯，而且基本上台湾人在那边语言也没什么问题啊，很容易适应。台湾其实夏天还有一些那种台风，甚至春天、秋天都会有。啊，其实冰城那边也没有台风，也没有地震，所以基本上真的是嗯，蛮适合居住的、嗯。整体来说，对你这个外国人，你觉得冰城给你什么印象？那虽然也是有一些那种。呃，城市啊，都会区，但是其实它脚步就不会像台北这种城市、这种大都会这么赶啊。但是又没有到那种非常乡下那种乡村那种 slow 的那种梦的在那边生活的那种步调，就是它维持一个那种适中的程度了、啊。所以这么这么多因素，就是包括食衣住行啊、气候啊、地理环境啊那些加起来，它其实是一个不错的一个地方。其实我们是在二零零八年的时候才被列入在，就是跟马六甲一起被列入在文化遗产。嗯，所以也因为这些原因嘛，让槟城是一个那种很多元化的城市。印度街哦，很多印度人，然后印度的服装，印度的歌曲。然后它其实对一些那种游客啊都是蛮友善的，基本上那边的物价也是对这个荷包也是蛮友善的。<笑>对，因为可能我们赚的是台币吧。嗯，那冰城其实这么多景区，其实我自己会比较推荐 Heritage 这边，因为 Heritage 算是就是大家都蛮会喜欢的一个地方。因为它那边真的就是很热闹，然后很多咖啡厅啊，很休闲。然后我们喜欢的甜点店也在那边。对，我们喜欢的那个椰子冻啊，还有一些榴莲呐、啊，可能那边都会有。对，如果还没看过我们呃那一支影片的朋友，记得去对看一下。<笑>在 Heritage 那边有一个咖啡厅，蛮长的，你还记得吗？嗯、我带过。对，就是它从它的店门，然后要走到它店的末端，好了，应该要走个一两长。一两分钟嘛，就是蛮久的，而且还蛮长的。我觉得那个餐厅其实，那个咖啡厅大家都可以去，就是吃吃看里面甜，因为甜点很多，然后也有什么饮料，去那边休息啊，喝杯咖啡，再继续出去看看那个壁画啊什么的。对，就是槟城，应该很多人可能有看过，有一个那个墙壁上有一个小朋友坐在那个脚踏车，啊，那脚踏车其实是一台真的脚踏车停在那个壁画旁边的。啊，其实我们这次去看到那个。那个壁画已经有一点破损了，嗯，就是没有保存的很好，对，有点可惜。
的那个壁画没有被维护好，蛮可惜，因为它其实也是一种亮点啊，冰城的亮点，那是蛮可惜的。那我们这次还去了一个就是历史悠久的一个庙，它叫福德正神庙。然后呢，它其实是蛮久远的历史，它在一八五零年就开始建，然后有四个神社一起成立的。然后里面我觉得它就是其实跟台湾的庙那种也蛮像的，有那种华人的庙都是有那种设计啊，在上面呀、啊，有什么龙啊、凤啊什么这样子的。那个庙呢，其实设计也是蛮多细节的嘛。它的门那边还有一个什么左龙右虎，左金龙右白虎。对，但是它不是白虎哦，然后但是它是类似应该是风水的那种东西，嗯、就是我画的蛮漂亮的。但我觉得我也建议大家去那个枯公司，就就是秋公司，秋公司就是一间也算是庙吧，它是非常金黄。金碧辉煌的那一种，你上次有去过？嗯哼，嗯，就是它就是要门票。这是我们因为上次去过，所以我们这次就行程有点赶，就没有去。我记得它门票好像大概十块马币吧，左右吧。但是我觉得给了这笔钱，其实让他们去维护啊，去维修或者是去保护这个文化遗产是蛮好的。嗯嗯，他们那边我记得也有一些那个，就是专门设计给人家参观的那种展厅啊，所以其实。嗯，我觉得可以值得进去看一下。嗯，而且它的东西真的很细致，很漂亮。我们还经过一间就是华人的庙，它其实历史非常的悠久，也是我们当地人新年的时候一定会去拜，叫观音亭。然后它也是冰城最古老的一个华人的庙。啊，而且听说那个观音亭啊，是非常的灵。所以我们以前都是会去拜的。所以你有许过愿吗？我我我我我好像没有吧，但但我没有什么感受啊。可能长得那么漂亮，应该可以算吧。<笑><笑>嗯，然后我们之后还有经过一个回教堂。嗯，它大概就是两百多年历史，应该是冰城最古老的回教堂。它名字叫假币丹吉林清真寺。很难念的中文，回教堂叫 Masjid Kapitan k e l i n 然后它是建于一八零一年，这被列为文化遗产是真的啦，就是真的是古迹。我觉得它的外观其实设计起来就是也是蛮漂亮的、嗯，但是我觉得如果有机会去马来西亚的回教堂，一定要去吉隆坡那个粉色的回教堂。我觉得 Heritage 那边整体的环境啊。或者是很多布景啊，其实都五彩缤纷的，非常的漂亮。你你说给那些网红拍照打卡地，我觉得太死。嗯哼，喜欢拍照打卡的人应该对冰城应该蛮喜欢的。走，这样这里逛起来是还不错。就是，但我觉得来冰城必必来就是，就是你要逛逛一下这里的文化遗产，对吧？而且这边其实也是观光景点，对，就会来。你看这么多外国人都会来，对，游览车也是一台一台。是啊，所以我觉得冰城必来一个景点。嗯，然后就在 Heritage 的附近，那个信州桥其实我觉得也是一个可以去参观一下的点。对，信州桥其实它有很多姓氏的桥，那信州桥是规模比较大的姓氏的桥，嗯，所以我们那时候就去那一边参观。那其实还有姓李啊、姓林啊、姓陈啊，都有。所以是桥上人都姓周，应该吧？我妈都说，她说桥上人都就是有姓周的、啊，都她认识啊，就是真的在那边住。那她其实就是以前华人，就是可能下来南洋的时候就居住在那一边嘛，然后就有那种那个渔村。但我觉得信州桥什么时候最值得去，你知道吗？什么时候？新年的时候。正月初八晚上，为什么？因为那边晚上会拜天公，然后非常的壮观，有烟火，有很多很多人都会去那边拜拜，然后非常的热闹。所以我跟你说，新新年的时候去那边肯定是更漂亮，整个灯啊、火啊都是非常的好看。再来呢，我们有去一个缅甸庙跟泰庙嘛、嗯，那对你比较深刻的应该就是，嗯，我觉得缅甸庙的。细节比较精致一点，就是它的一些那种，呃，雕梁画栋啊，它那些
石柱啊，或者木柱啊的那些雕刻都是非常的精致。嗯，这边就是太古庙，这里就是缅甸庙，才过一个节。缅甸庙呢，里面你一进去的时候，你可以看到那个佛寺也是金黄色，嗯、然后它的那个木雕刻非常的仔细、嗯，很大片，然后我觉得那个应该花了不少钱吧。但是我记得缅甸庙是没有蚊子。对，缅甸庙蚊子要抓，放<笑>要涂防蚊衣。所以你喜欢这里吧？嗯，对，还蛮不错。我突然有一些那种。天花板的那种木雕啊，墙、嗯、上那些木纹装饰啊，其实都很细致、嗯，而且那个这规模也算蛮大的。嗯，它算就在冰城算蛮大的，而且应该缅甸庙很少见。嗯，对，很少会有缅甸庙，而且它感觉，算，它感觉装置的蛮，就是它有在整修什么。保就保护的蛮好的，还有水晶灯，对，还有水晶灯。啊，其实太庙就比较那种比较大气，比较那种金碧辉煌，但是其实它小地方的那个那种雕塑就没有缅甸庙这么细这样。然后泰国庙其实你进去的时候也是非常的那种亮片，很多那种五颜六色的亮片，然后就是非常的亮眼呐、啊。在进去里面你会看到一个很大的卧府，嗯哼，嗯，所以你在槟城又可以看到哦泰国的庙或者缅甸的庙，所以其实槟城就是一个那种文化其实兼容并蓄的一个城市。所以规模很大，还有那极乐寺。对啊，里面小小的一个槟城竟然就有那么多不同的庙。所以应该以前都是蛮多不同的种族啊，不同的民族的人。当然，我觉得极乐是真的蛮推荐去的。我们前一次疫情之前去的时候，我们蛮喜欢极乐寺的。嗯哼，嗯，而且我跟你说，新年的时候极乐寺真是非常的漂亮，它会有那个灯会。嗯哼，然后你知道它这么大的规模，那么多灯会，照起来真的很好看。然后它是从新年就是三十天，然后就可以看到那个灯会。当地人新年的时候也一定会上去拜拜，然后也顺便去看那个灯会。所以我觉得新年的时候，如果华人有机会要出国去过年的话，冰城是一个蛮好的选择。嗯，因为那边真的蛮多文化的，我觉得可能更胜过台湾的那种新年的气氛。嗯，更热闹，就适合去找一。一年的新年呢，去那边看看。当然，我觉得还有很多的很不错的冰城景点。那如果你想要分享更多的景点啊，冰城的景点啊，美食啊，你都可以在下面留言，让更多人知道，更多外国人知道。欢迎大家分享、留言和讨论。那喜欢我们的影片，请订阅、按赞、分享、开启小铃铛。拜拜，拜拜。Masjid。马来文也念不好啊！然后顺便去看那个灯会。他说：“你们怎么会去呀、啊？我们有去过好吗？”